அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் முபீன் பானு நான் ப்ளூம்வேல்ஸ் அகாடமி அப்படின்ற நிறுவனத்தை இரண்டாயிரத்தி பதினாலு முதல் திருச்சியில் நடத்திட்டு வந்துட்டுருக்கேன் இந்த எங்களுடைய அகாடமியில் ஒரு சிறப்பான ஒரு பயிற்சி கொடுத்துட்ருக்கோம் அதுக்கு பேர் வந்து மிட் பிரெயின் ஆக்டிவேஷன் கோர்ஸ் அது அல்லது நினைவாற்றல் பயிற்சி என்று கூட சொல்லலாம் இந்த கோர்ஸுடைய சிறப்பம்சங்களை பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னால் இந்த கோர்ஸ் யாருக்காக கொடுக்குறோம் இதோடைய பயிற்சி காலம் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கோர்ஸ் வந்து ஆறு முதல் பதினாறு வயதுக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு மட்டுமே அதே மாதிரி வந்து இந்த கோர்ஸோடைய பயிற்சி காலம் வந்து இருபத்தி ரெண்டு மணி நேரங்கள் மட்டுமே ஸோ இந்த கோர்ஸோடைய சிறப்பம்சங்கள் பேசுகிறதுக்கு முன்னால் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படின்னா இந்த கோர்ஸ் வந்து இப்போது சமீப காலமாக வந்து அதிகமாக பிரபலமாயிட்டுருக்கு ஸோ அதை பற்றி வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து இது ஒரு ஸ்கேம் அதாவது சீட்டிங் மோசடி என்று அவதூறுகள் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி சில பதில்கள் கொடுக்குறதுக்கும் நான் இந்த கோர்ஸை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த பதிவை வந்து நான் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துட்டு இருக்கேன் ஸோ கடைசி வரலும் இந்த வீடியோவை வந்துட்டு என்ன பயிற்சி தெரிஞ்சுக்கோங்க அதிகமா வந்து இடது மற்றும் வலது மூலையை வந்துட்டு சரிசமமா யூஸ் பண்ணக்கூடிய சில எக்ஸசைஸ் தான் வந்துட்டு நாங்கள் எங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அதுக்கு பேர் வந்து பிரெயின் ஜிம் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இல்லாமல் கண்களுக்கு வந்துட்டு எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறோம் ஐ எக்ஸசைசஸ் வந்து அதிகமாக கொடுக்குறோம் குழந்தைங்களுக்கு அதுக்கு பேர் வந்து யோகாவில் திராத்தக்கானும் சொல்லுவாங்க ஸோ இது தான் இது தான் வந்துட்டு நம்ம கிளாஸில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ மனிதர்களுடைய மூளையை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்பயுமே வியப்பாக தான் பார்த்துட்ருக்காங்க ஸோ நம்ம மனிதர்களுடைய மூளையை வந்துட்டு ரெண்டு பாகமாக பிரிச்சுருக்காங்க இடது மற்றும் வலது மூளை அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம வளர வளர என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பாகத்தை தான் அதிகமாக வந்து அந்த திறன்களை மட்டும்தான் அதிகமாக பயன்படுத்திட்டு வரும் ஸோ முதல்ல வந்துட்டு நம்ம வ வலது மூளையுடைய திறன்கள் என்ன இடது மூளையுடைய திறன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த கோர்ஸ் வந்து சரி சமமா இந்த ரெண்டு மொழியும் ரெண்டு பாகத்தையும் பயன்படுத்தினா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பத்தி உங்களுக்கு புரிய வரும் ஸோ நம்ம வந்து அதிகமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய வலது கையை வந்து பயன்படுத்துவோம் எழுதுறதுக்கு நம்ம வந்துட்டு எதுவும் யார்ட்டையும் கையில் வாங்குறதுக்கு வேறு விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எப்பயுமே வந்து இந்த வலது கையை அதாவது ரைட் ஹேண்டை தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அப்படி நம்ம வந்து இந்த ரைட் ஹேண்டை யூஸ் பண்ணுறப்போ நம்ம வந்து நம்மளுடைய இடது மூளையை தான் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்திட்ருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இடது மூளையுடைய செயல்பாடுகள் என்ன என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இடது இடது மூளையுடைய செயல்பாடுகள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொழிகள் கற்கிறது கணிதம் சமூகவியல் அறிவியல் இந்த மாதிரி எல்லா பாடங்களையும் வந்துட்டு நல்ல முறையில் வந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நம்மளுடைய இடது மூளை வந்து நல்லா வந்துட்டு செயல்பட்டுட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நினைவாற்றல் ஸோ இந்த நினைவாற்றல் வந்து நம்மளுடைய இடது மூளைக்கு எப்படி இருக்குது ஏன் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து அதிகமாக வந்து இடது மூளையை தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ நம்மளுடைய நினைவாற்றல் எப்படி அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து படிக்கிறோம் அப்படின்னா நாளைக்கு போய் காலையில் அதை பற்றி வந்து ஒரு கொஷின் கேட்டால் நம்மளால் சொல்ல முடியுமா நிச்சயமாக முடியாது ஏன்னா நம்ம ஒரு தடவை அதை பற்றி ரிவைஸ் பண்ணணும் ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணால் தான் நம்மளால் அந்த விஷயத்தை திரும்பவும் ஞாபகப்படுத்தி அந்த விஷயத்த சொல்ல முடியும் இல்லை ஒரு எக்ஸாம்லேயோ ஒரு டெஸ்ட்லேயோ நம்மளால் எழுத முடியும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி என்று நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது இடது மூளைகளுடைய செயல்பாடுகள் ஸோ வலது மூளையுடைய செயல்பாடு என்ன ஸோ வலது மூளையை யார் பயன்படுத்துவாங்க அதிகமாக அப்படின்னா நம்ம இடது கையை யூஸ் பண்ணுறவங்க ஸோ இடது கையை யூஸ் பண்ணுறவங்க பார்த்திங்க எழுதுவாங்க இடது கையிலே எழுதுவாங்க ஸோ இதை வந்து சில பேரை நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்துட்டு சில பேரை நம்ம நோட் பண்ணியிருப்போம் இடது கையில் எழுதுறவங்கள பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த இடது கையில் எழுதுறவங்க அதிகமாக வந்துட்டு நம்மளுடைய ரைட் சைட் பிரெயின் அதாவது வலது மூலையை வந்துட்டு பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ இதோடைய செயல்பாடுகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓவியம் வரைதல் கனவு காணுதல் அதே மாதிரி கற்பனை திறன் 
இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளுடைய ரைட் பிரெயின் அதாவது வலது மொழியுடைய செயல்பாடு இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன அப்படின்னா நினைவாற்றல் ஸோ இந்த நினைவாற்றல் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா ஃபோட்டோகிராஃபிக் மெமரி என்று நம்ம இதை அழைக்கிறோம் ஃபோட்டோகிராஃபிக் மெமரி என்றால் என்ன லாங் டேர்ம் மெமரி அதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து நம்மளுடைய கண்கள் கேமரா மாதிரி அந்த விஷயத்தை கிளிக் செஞ்சு நம்மளுடைய பிரெயினில் சேவ் பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த விஷயத்தை நம்ம வந்துட்டு லாங் லாஸ்டிங்காக அந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து மறக்கிறதே கிடையாது அதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு லாங் லாங் டேர்ம் மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபோட்டோகிராஃபிக் மெமரி என்றும் சொல்கிறோம் ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம மனசில் வந்து ஃபோட்டோ மாதிரி பதிஞ்சிச்சுன்னா அந்த விஷயத்தை நம்ம மறக்கவே மாட்டோம் ஸோ அதுதான் வந்து ரைட் சைட் பிரெயினுடைய செயல்பாடுகள் ஸோ ரைட் சைட் பிரெயினுடைய குவாலிட்டிஸ் என்ன லெஃப்ட் சைட் பிரெயினுடைய குவாலிட்டிஸ் என்ன ஸோ அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த ரெண்டு பாகத்தையும் இடது வலது இரண்டு பாகத்தையும் வந்துட்டு சரிசமமாக பயன்படுத்தணும்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸோ இந்த இரண்டு திறமைகளும் வந்துட்டு நம்மளுக்கு நல்லபடியாக வந்துட்டு கிடைக்கும் அப்படின்றப்போ வந்து இதை வந்து கிரியேட்டிவ் பிரெயின்னு சொல்கிறோம் நம்ம ரைட் பிரெயினை லெஃப்ட் பிரெயினை லாஜிக்கல் பிரெயின்னு சொல்கிறோம் கிரியேட்டிவ் என்றால் என்ன ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு புது விதமாக நம்ம வந்து திங்க் பண்ணுறது இப்போ நார்மலாக எல்லாரும் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று வந்துட்டு இரண்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அப்படி இல்லாமல் அந்த ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று இரண்டு அப்படிங்கிறத டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிக்கிறது அதாவது அதை வந்து வேறு விதமாக யோசிக்கிறது க்ரியேட்டிவாக யோசிக்கிறது தான் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு க்ரியேட்டிவ் பிரெயின்னு சொல்கிறோம் இல்லைனா புதுசாக ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குதல் அதை தான் வந்துட்டு நம்ம க்ரியேட்டிவிட்டி அப்படின்ட்டு நம்ம அதை சொல்கிறோம் ஸோ அது வந்து ரைட் பிரெயினுடைய குவாலிட்டி இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு மொழியையும் சரிசமமாக பயன்படுத்துறதுக்கு தான் நம்ம நம்மளுடைய பயிற்சியில் வந்து அதிகமான எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் பிரெயினுக்கு ஸோ இது தான் கிளாஸில் நம்ம செய்வோம் இப்போது கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு ஈவினிங் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட் நம்ம காமிப்போம் பேரண்ட்ஸ்க்கு அது என்ன அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களுடைய கண்களை மூடிட்டு பிளைன் ஃபோல் பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்களால் வந்து ஒரு ஃப்ளாஷ் கார்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு கலர்ஸை வந்து அவங்க கையில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க அவங்களுடைய புலன்களை அதாவது சென்சஸை யூஸ் பண்ணி அவங்களால் அதில் என்ன கலர் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்க செய்கிறத வந்துட்டு நான் அவங்களுக்கு இந்த யூடியூப்பில் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ அதில் போய் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த லிங்க்கில் குழந்தைங்க வந்துட்டு எப்படி அந்த சென்சஸை யூஸ் பண்ணி கலர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க ருபி நோட்டுடைய சீரியல் நம்பரை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த லிங்க்கில் நீங்கள் போய் பாருங்கள் குழந்தைங்களை பற்றி ஸோ இப்போ இந்த கோர்ஸை பற்றி தான் நம்ம வந்து இங்கே பகிர்ந்துக்க வந்திருக்கோம் இந்த குழந்தைங்களால எப்படி அந்த சென்சஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த கலர்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது இல்லை ஒரு பாக்ஸ்குள்ளார என்ன எத்தனை திங்ஸ் போட்டிருக்கோம் அது என்னென்ன திங்ஸ் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது இதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னா நம்ம மூளையுடைய திறன் தாங்க ஸோ நம்மளுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு திறமைகள் இருக்கும் நம்ம பிரெயினுக்கு எல்லா எல்லா மூளைக்கும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எபிலிட்டி இருக்கு திறன் இருக்கு ஸோ அதை தான் நாங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு இது பண்ணுறோம் தூண்டுதல் பண்ணுறோம் ட்ரிகர் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது அது தான் இந்த கோர்ஸில் நாங்கள் வந்து ட்ரிகர் பண்ணுறது ஸோ எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு சென்சஸ் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க குழந்தைங்க வந்துட்டு சில குழந்தைங்க ஸ்கூல் விட்டு வெளியில் வீட்டுக்குள்ளே வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா அம்மா நீங்கள் என்ன இன்றைக்கி ரசம் செஞ்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வரப்போ கேட்டுகிட்டே வருவாங்க இதுவே மற்ற குழந்தைங்க உள்ளே வரப்போ அவங்களுக்கு அந்த ஸ்மெல் வந்திருக்காது பட் இந்த குழந்தைக்கு ஸ்மெல்லிங் சென்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ ஸ்மெல்லிங் சென்ஸ் நல்லா இருக்க குழந்தைங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கோர்ஸில் அந்த அந்த சென்ஸை வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த யூஸ் பண்ணுறப்போ குழந்தைங்க வந்து கண்களை மூடிட்டு அந்த விஷயத்தை வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக கவனத்தை செலுத்துவாங்க இதை தான் நீங்கள் மெயினாக நோட் பண்ணிக்கணும் கவனத்தை செலுத்தி தான் வந்துட்டு அந்த சென்சஸை யூஸ் பண்ணி அவங்களால அந்த கலர்ஸையோ இல்லை ஒரு பாக்ஸ்குள்ளார என்ன ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது என்ன இருக்குது உள்ளார அப்படிங்கிறத அவங்களால ஈஸியாக சொல்ல முடியுது ஸோ எல்லாமே இதில் வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஃபோக்கஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க அவங்கள சுற்றி ஒரு இருபது பேர் முப்பது பேர் ஒரு நூறு பேர் உட்காந்துருந்தாலும் அந்த குழந்தைங்களால் அந்த ஃப்ளாஷ் கார்டுடைய கலரையோ இல்லை நீங்கள் ருபி நோட் கொடுத்தா அதில் இருக்கிற சீரியல் நம்பரையோ அழகாக வந்து சென்சஸ் மூலமாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இதை வந்து அவங்க அவங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் பவர்னால தான் அவங்க வந்து இதை செய்கிறாங்க
வீட்டில் கொண்டு வரோம் நாங்கள் இதை வந்து ஜஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து இந்த கோர்ஸ் மூலமாக தூண்டுதல் தான் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த குழந்தைங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கலர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இதோடைய ரிசல்ட்டு இந்த மாதிரி க கண்களை மூடிட்டு இந்த குழந்தைங்க வந்துட்டு அழகாக வந்துட்டு கலர்ஸை சொல்கிறது இந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா இதோடைய ரிசல்ட் அவுட் கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய ஸ்டடீஸ்லேயும் அவங்களுடைய பிஹேவியர் இதில் வந்து தெரிய வரும் அவங்களுக்கு ஸ்டடீஸில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அதிகமான நினைவாற்றல் வந்திருக்கும் அதே மாதிரி வந்துட்டு அவங்களுக்கு கான்சன்ட்ரேஷனும் அதிகரிக்கும் இப்போ சில குழந்தைங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாஸில் வந்து சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் டீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க நீ வந்து ஃபிசிக்கலி ப்ரெசென்ட் மென்டலி ஆப்சென்ட்டாக இருக்கப்பா உன்னால் வந்து கவனத்தையே செலுத்த முடியல கிளாஸில் எங்கே உனக்கு கவன சிதறல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்களை வந்து நம்ம பிளேம் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அவங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் லெவல் வந்து மிகவும் குறைவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி சில குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நம்ம கிளாஸில் நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கிது இதனால் மட்டுமே தான் ஆசிரியர்களே வந்துட்டு நம்மகிட்ட வந்து அப்ரோச் பண்ணி இந்த கோர்ஸை வந்து அவங்க ஸ்கூல்ஸில் வந்து நம்ம இப்போ போய் செஞ்சிட்ருக்கோம் ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்க்கும் நிறைய ரிசல்ட் இந்த கோர்ஸ் மூலமாக கிடச்சிருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குழந்தைங்க வந்துட்டு இப்போ ஒரு முப்பது மார்க் வாங்கிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களால இந்த கோர்ஸ் முடிஞ்ச உடனேயே இந்த கோர்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கப்பவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகும் இதனால் அவங்களால் வந்துட்டு ஒரு நாற்பது மார்க் வரலும் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ இது எல்லாமே அவங்களுடைய மூளையுடைய திறன் தான் ஸோ இதில் வந்து இந்த அவுட்புட் அதாவது ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது ரிசல்ட் ஓரியன்டட் கோர்ஸ் அப்படின்னே நம்ம இந்த கோர்ஸை சொல்லலாம் இது இல்லாமல் அவங்களுடைய பிஹேவியர்லேயும் நிறைய சேஞ்சஸ் வரும் அதாவது அவங்களுக்கு அந்த பொறுப்புணர்ச்சி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாகும் பர்செப்டிவாக இருப்பாங்க முன்னோக்காக யோசிக்கிறது ப்ராக்டிக்கலாக இருப்பாங்க அதே நேரத்தில் ரிசிலியன்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த திறம் அந்த செயல்கள் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஆற்றல்கள் எல்லாம் வந்துட்டு அவங்களுக்குள்ளார நிறைய வரும் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் ஆக்சுவலாக ஸோ அவங்களோட பிஹேவியரில் வந்து நிறைய குவாலிட்டிஸ் வந்துட்டு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி படிப்புலையும் அவங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இந்த கோர்ஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரிய வரும் இதுதான் இதை வந்து ரிசல்ட் ஓரியன்டட் கோர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கண்களை மூடிட்டு இதை வந்து செய்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா அவங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் லெவலை நாங்கள் வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே தான் அந்த கண்களை மூடிட்டு அவங்கக்கிட்ட அந்த ருபி நோட்டையோ இல்லை ஃப்ளாஷ் கார்டையோ நம்ம வந்து அவங்க கையில் கொடுக்குறோம் இது வந்து ஒரு மேஜிக் மாதிரியோ இதை வந்து எல்லாரும் வந்து ஷோகாஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது மற்ற நிறுவனங்கள் செஞ்சுட்டு இருந்தால் அது அது மிக மிகவும் தவறு தான் ஸோ இதுதான் இந்த கோர்ஸோடைய அவுட் கம் ஆக்சுவலாக ஸோ பிஹேவியர்லேயும் நல்ல சேஞ்சஸ் வரும் ஸ்டடீஸ்லேயும் அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து தெரிய வரும் இந்த கோர்ஸில் ஸோ இந்த கோர்ஸோடைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து அவங்க சிறப்பம்சங்களை உங்ககிட்ட நான் பகிர்ந்துக்கிட்டேன் இதை பற்றி உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக எனக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் எப்போ வேணாலும் பேசலாம் அதே நேரத்தில் இப்போது அடுத்த பாட்டி உடைய என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த கோர்ஸை பற்றி ஸ்கேம் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க சில நிறுவனங்கள் வந்து ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க குழந்தைங்களை வச்சு ஏமாத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எதனால் அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த பிளைண்ட் ஃபோல்டு கிளாத் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இலாஸ்டிக் கிளாத் அதாவது இலாஸ்டிக் பிளைண்ட் ஃபோல்டு அதாவது கருப்பு கலரில் ஒரு இலாஸ்டிக் வந்து கொடுக்குறாங்க பிளைண்ட் ஃபோல்டாக கட்டுறாங்க ஸோ அதை வந்து அந்த குழந்தைங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மூக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லூஸ் பண்ணுறப்போ இந்த இது வழியாக கீழே இந்த வழியாக வந்துட்டு இந்த 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 இடைவெளி வழியாக அவங்களால பார்க்க முடியும் ஸோ அப்போ வந்து அந்த குழந்தைங்க தொட்டு பார்க்குறப்பையோ இல்லை ஸ்மெல் பண்ணுறப்பையோ இல்லை ஹியர் பண்ணி பார்க்குறப்பையோ அவங்களால இந்த இடைவெளி மூலமாக பார்க்க முடியுது அதனால் இது ஒரு சீட்டிங்கு குழந்தைங்களுக்கு ட்ரெயினர்ஸே வந்து இதை வந்து தப்பாக சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க பொய் சொல்கிறதுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு கிளைம் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி தான் வந்துட்டு ஒரு மோசடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேர் பதி பதிவு செஞ்சிட்ருக்காங்க யூடியூப்பில் இது வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உண்மைதான் அந்த இலாஸ்டிக் இருக்கக்கூடிய அந்த கருப்பு கலர் கிளாத் வந்து அந்த அது இந்த இலாஸ்டிக் போட்டிங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக குழந்தைங்களால் இதை மூவ் பண்ணி அவங்களால ஈஸியாக இந்த இடைவெளி வழியாக பார்த்துக்க முடியும் பட் நாங்கள் ப்ளூவேஸ் அகாடமியில் வந்துட்டு
ஒவ்வொரு அவங்களுடைய ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் அவங்களுடைய ஃப்ரேம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ அந்த இலாஸ்டிக்கை நாங்கள் பயன்படுத்தாமல் அவங்களுக்கு அந்த கிளாத்தை வந்து கட்டும் அதுக்கு முன்னால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அவங்க கண்களில் வந்துட்டு காட்டனை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த உள்ளார ஒரு லேயர் இருக்கும் அது அந்த ஒயிட் கலர் கிளாத்தை வந்துட்டு இறக்கி கட்டிடுவோம் இது இல்லாமல் இந்த இடைவெளி மூலமாக வந்து குழந்தைங்க வந்து பார்க்குறாங்க மோந்து பார்க்குறப்போ அவங்களுடைய அந்த ஐன் புலன்களை பயன்படுத்திட்டு இருக்கப்போ அதாவது இந்த ஸ்மெல்லிங் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்போ இப்படி வைக்கிறப்போ அவங்களால இந்த இடைவெளி மூலமாக பார்க்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி வந்து நாங்கள் பார்க்க பார்க்குறதுக்காக அந்த விஷயத்துக்கும் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல செலோடேப் போட்டு ஃபுல்லாக வந்து பிளாக் பண்ணிடுவோம் ஸோ அந்த செலோடேப் பட்டிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இடைவெளியும் குழந்தைங்களுக்கு இருக்காது இது ப்ளூம்பேஸ் அகாடமியில் நாங்கள் அன்றாடம் செஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளாஸில் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அவங்க என்ன அவங்க அவங்களோட கிளைம்ஸ் வந்து இதில் வந்து அவங்களால சொல்ல முடியாது இது தவறுன்னு நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது எங்கள் குழந்தைங்க நிச்சயமாக அந்த இடைவெளியில் பார்க்கவே முடியாது அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய தொலை தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் வந்துட்டு இந்த கோர்ஸை பற்றி வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸை வச்சு பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்கிட்ட கார்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க கொடுத்த உடனேயே அந்த குழந்தை வந்து உடனே சொல்லிடுவோம் அதில் என்ன கலர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இது வந்து உண்மை கிடையாது எல்லா குழந்தைங்களாலேயும் வந்துட்டு கார்டை கொடுத்த உடனேயே வந்துட்டு கலர்ஸையோ இல்லை எதையும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை முதல்ல அந்த கார்டில் கொண்டு வரணும் அவங்க அவங்களுடைய புலன்களை பயன்படுத்தணும் அப்படியெல்லாம் செஞ்ச பிறகு தான் அவங்களால வந்துட்டு இதை வந்து அதில் என்ன இருக்குது அந்த கலர் என்ன இருக்குது அந்த பாக்ஸ்குள்ளார என்ன வச்சுருக்காங்க அந்த ருபி நோட்டுடைய சீரியல் நம்பர் என்ன அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையும் வந்து அவங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து உடனே சொல்கிறாங்க குழந்தைங்க அது கார்டு கொடுத்த உடனே சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது முற்றிலும் தவறு அப்படி கிடையாதுங்க இது தான் ரைட்டு இது வந்து நாங்கள் வந்து இப்படி தான் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் குழந்தைங்க சொல்லுவாங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளைம் செகண்ட் கிளைம் வந்து இந்த மூக்கு கிட்ட வச்சு அவங்க வந்து சொல்லிடுறாங்க அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்டேன் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதை வந்து குழந்தைங்க வந்து முன்னால் வச்சு தான் அவங்களால சொல்ல முடியுது அந்த அந்த கார்டை கொண்டு போய் பின்னால் வச்சு காமிங்க அவங்களால சொல்ல முடியுதான்னு அப்படிங்கிறத பத்தி அந்த மாதிரி ஒரு கிளைம் சொல்றாங்க இதை வந்து நான் சொன்ன மாதிரி குழந்தைங்க வந்து புலன்களை பயன்படுத்துறாங்க சென்சஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க டச்சிங் சென்ஸ் ஸ்மெல்லிங் சென்ஸ் ஹியரிங் சென்ஸ் அதே மாதிரி இந்த தேர்ட் ஐ சென்சஸ் அப்படிங்கிறத ஒன்று இருக்கு ஸோ இதை அதை யூஸ் பண்ணி தான் குழந்தைங்களால வந்துட்டு இந்த விஷயத்த வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் பேசிக் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த விஷயத்துக்கு இதில் வந்துட்டு வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ பின்னால் வச்சு நிச்சயமாக குழந்தைங்களால் சொல்லவே முடியாது ஏன்னா புலன்களை பயன்படுத்த முடியாது நம்ம தலைக்கு பின்னால் வச்சா எந்த ப புலன்களையும் நம்மளால் பயன்படுத்த முடியாது ஸோ இது மூன்றாவது கிளைம் இன்னொரு கிளைம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த கண்களை மூடிட்டு தானே குழந்தைங்க வந்துட்டு இந்த பயிற்சியில் வந்துட்டு குழந்தைங்களால் சொல்ல முடியுது இந்த பிளைண்ட் ஃபோல் பண்ணிட்டு கண்ணை மூடிட்டு தானே வந்துட்டு எல்லா குழந்தைங்களும் இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க ஏன் இதை வந்து கண் தெரியாத குழந்தைங்களால் செய்ய முடியாது அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க அந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் அப்படின்னா கண்கள் தெரியாத குழந்தைங்க அதாவது பிறவிலேயே கண்களை இழந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியாது ஸோ நம்ம வந்து நான் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி இதில் அந்த கலர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதோ இல்லை பாக்ஸ்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதோ புக்கை படிக்கிறதோ இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது இதோடைய அவுட்கம் அதாவது ஸ்டடிஸ் அகாடமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்திருக்கேன் அப்படின்றப்போ இப்போ வந்து இந்த பிளைண்ட் பீப்புளை வந்துட்டு நம்மளால் பிறவிலேயே வந்து பிளைண்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களால கலர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ஸோ எங்களால் அந்த ரிசல்ட் அப்படிங்கிறத உங்கள் கண்ணை முன்னால் காட்ட முடியாது இதுக்கு நாங்கள் இது இன்னொரு விஷயத்த இதில் வந்து ரீசர்ச் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது பிறவிலேயே வந்து பிளைண்டாக இல்லாமல் நடுவில் சிக்னஸ்னாலேயோ ஏதோ ஒரு உடல் குறைபாடுனாலேயோ ஏதோ ஒரு உடம்பு முடியாமல் அவங்களுக்கு ஐசைட் லாஸ் ஆகிருக்கோ இல்லை ஆக்சிடெண்ட் ஏதாவது விபரீதம் நடந்து அவங்களுக்கு கண் திருஷ்டி போயிருந்தாலோ நடுவில் அந்த குழந்தைங்க ஆல்ரெடி நல்ல நார்மல் ஸ்கூல் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்க குழந்தைங்களுக்கு கலர்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்துட்டு நிச்சயமாக வந்து இந்த கோர்ஸில் அவங்களால இந்த மாதிரி கண்களை மூடிட்டோ இல்லை கண்களை திறந்து வச
அவதூர் செய் செய்கிறாங்க அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கேம் மோசடி சீட்டிங் அப்படின்லாம் சொல்லிகிட்ருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி நான் வந்து உங்களுக்கு இப்போது எல்லா விஷயத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் வேறு எதுவும் உங்களுக்கு வந்து இந்த கோர்ஸை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும் இல்லை இது வந்து உண்மையாகவே வந்து இது வந்து மேஜிக்காக இல்லை வந்து குழந்தைங்க செய்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு நாங்கள் சீட் பண்ணுறோமா இல்லை அவங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லி கொடுத்து இதெல்லாம் செஞ்சிட்ருக்கோமா அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்க அனுப்பினீங்க அப்படின்னா இந்த கோர்ஸில் அவங்கக்கிட்டயே நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா உங்கள் குழந்தைங்க உங்ககிட்ட உண்மையை தான் சொல்லுவாங்க குழந்தைங்க நார்மலாகவே உண்மையை தான் பேசுவாங்க ஸோ அவங்கள நம்புங்க எங்களை நம்பணும்னு அவசியம் இல்லை குழந்தைங்களை நீங்கள் நம்பினாவே போதும் ஸோ இந்த பதிவை வந்துட்டு நான் உங்ககிட்ட பகிர் பகிர்ந்துக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இந்த என்னுடைய வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேரும் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ